please bless us as we talk. We ask for your spirit. In the name of Jesus. Amen. Did you start looking for a chapter? So, what chapter did you choose, Kenny? Which? John 3. John 3, okay. So, the Nicodemus story. Mm. Very good. And Ujurang, what did you choose? Jacob. So, James. James, yeah. Which chapter? I got the one. One. So don't let anyone, don't let anything discourage you, and God will give wisdom to those who are not double minded. There are many good ideas in James chapter one. It talks about the law of liberty. Mr. Jonash, what chapter did you look at? First Peter chapter three. Oh, three. Okay, so First Peter, I know chapter one and chapter two and chapter five, but in chapter three, I think it talks about women not wearing jewelry and are dating themselves with modest apparel. Okay. Yeah, but I take um, eight to twenty-two. So I think that includes a very hard verse. The one about Jesus preaching to the spirits that were in prison in the days of Noah. And once the patience of God waited. Very good. I'll be interested in your sermon. Uh, Mr. O'Neill, what chapter did you? Second Peter, a past lesson. Second Peter 1. Yes. So, this is one of my favorite chapters in the whole Bible. It has what I call Peter's Ladder. An organized plan for developing holiness. And it talks about how to overcome addictions. By having, by using God's promises to have God's spirit. And it talks about the importance of hearing the present truth over and over and over. Yeah, I like this chapter. John Chun said, John, what? James. Oh, James 2. James 2. So James 2 is one of the clearest chapters showing that we need to keep the Ten Commandments. When you compare the book of James to the writings of Paul and Peter, there's one big difference you will see. Paul and Peter mention Jesus so often, sometimes almost every verse. But in the book of James, Jesus is only mentioned by name twice. James 1.1 and James 2.1. But there are many references to God in, in these chapters. James 2 is the reason that Martin Luther rejected the book of James. James uh, Martin Luther rejected the book of James because of what, was, what he found in chapter 2. Jacob Duyo Odhai Jetas Jetilakas Eta Jun Eta Junoi Martin Luther Eta K Kibabo Because it says in chapter two that we're justified by works. J Dui Potter Lakas Amade Kajuru Viti Pure Amade uh Amade Dani Potter Dakama. But I think I can show you the harmony between Paul and James. In Tamar Monhaja Ami Tomaderke James says the only faith that saves you is the faith that works. 
তোমাকে বাঁচাবে যে বিশ্বাস কাজ করে so the works show the faith is real জানো তার মানে হচ্ছে কাজ দেখায় যে বিশ্বাস আছে বা বিশ্বাস বাস্তব paul says paul বলে nothing that you do earn salvation nothing no, nothing no good thing you do uh earns your way to heaven like gives you a right to go to heaven শেষ <laughs> সময় <laughs> It's where it's the chapter that describes the second coming. Eta bhalobhabe bonno kore bole ditiyo agoroner kotha. And talks about how the end of time will have scoffers. Je shesh shomoy jemon amader onek bidhormi ra thakbe. People that deny the creation story. Emon obishesh ra thakbe jara oi srishtir je golpo ta she golpo ta tara bishwash korbe. People who deny the worldwide flood. Jara sara bishwe je অস্বীকার <laughs> I'm taking the class but I didn't choose any. You didn't choose a chapter? Mm-hmm. Oh. So Miss Ryan will choose a chapter soon. Ami ei odhay ami ekhan theke ekhon odhay bashen ami odhay khub tadri bashbo. I want to give you today ideas of what to do with your chapter. Ami tomader ke ajke dharona debo je tomader ei odhay niye tumra ki korbo. First thing I want you to do. Tokhon je bishoyta ami chai tumra koro. Is you're going to read it through several times slowly. Je tumra এই অধ্যায়টা অনেকবার আস্তে আস্তে পড়বা আই কল দিস অবজার্ভ এই অধ্যায়টা তোমরা বারবার পড়বা যে অধ্যায়টা তোমরা বাসছো সেই অধ্যায়টা বারবার আস্তে আস্তে পড়বা এবং পরীক্ষা করে দেখো লাইক টেক নোটস अबाउट व्हाट यू नोटिस এবং নোট নাও যে তুমি কি কি দেখছো সো ইফ ইউ আর ইন সেকেন্ড পিটার 1 তোমরা যদি দ্বিতীয় ভিতর একে আস থাকো ইউ মাইট নোটিস দ্যাট দ্য ফার্স্ট ফোর ভার্সেস আর জাস্ট ওয়ান সেন্টেন্স তোমরা দেখবা যে প্রথম কয়েকটা পদ একটা বাক্য এন্ড দ্যাট ইট মেনশনস দ্য নলেজ অফ গড টুইস ইন দ্যাট সেন্টেন্স এবং এই পদে বার দুই বার উল্লেখ আছে দ্য ওয়ার্ড মেনশনস দ্য নলেজ অফ গড ঈশ্বরের ঈশ্বরের জ্ঞানের কথা এখানে দুইবার উল্লেখ করা হয়েছে দ্যাটস জাস্ট অ্যান एग्जांपल এটা একটা উদাহরণ ইউ ওয়ান্ট টু কেয়ারফুলি অবজার্ভ হোয়াট ডাজ দ্য টেক্সট সে কিন্তু তুমি এটা সুন্দর পরিশ মানে সদর্বতার সাথে দেখো যে এটা কি বলতেছে দেন ইউ ওয়ান্ট টু গো ব্যাক ওভার ইট এন্ড সে ইজ देयर এনি পার্ট অফ দ্য চ্যাপ্টার আই ডোন্ট রিয়েলি আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইট সেজ অর হোয়াট ইট মিন্স তারপরে তুমি দেখবা যে ওই অধ্যায়ে কোন একটা অংশ এমন কি আছে যে তুমি বোঝো নাই বা এটার মানে কি তুমি জানো না I've been studying the Bible now for 50 years or 40 years sorry আমি প্রায় 40 বছর বাইবেল পড়তেছি and still when i read a chapter i find parts like that এখনো কিন্তু আমি বাইবেল পড়ার সময় কোন অধ্যায় পড়ার সময় যদি আমি কোন এরকম অংশ পাই যেটা আমি বুঝি না so i'm sure you will find some তাই আমি জান আমি বিশ্বাস করি যে তোমরা এরকম কিছু পাবা So the first part is observe the second is look for difficult parts. প্রথম পার্টটা হচ্ছে অবজার্ভ করা বা ভালোমতো পর্যবেক্ষণ করে দেখা তারপরে হচ্ছে এমন একটু দেখো যেটা তুমি বুঝো না. The third act part. আর তারপরেটা হচ্ছে you're going to look for other passages that might help explain those parts. আর তারপরে তুমি অন্যান্য প্যাসেজ গুলো দেখবা বা অন্যান্য পদগুলো দেখবা যে পদগুলো ওই পদগুলোকে ভালোমতো বর্ণনা করে মেবি ইওর বাইবেল হ্যাজ ক্রস রেফারেন্সেস তোমার বাইবেলে হয়তো কিছু রেফারেন্স দাও আছে এখানে অর মেবি ইওর বাইবেল প্রোগ্রাম অন ইওর ফোন হ্যাজ ক্রস রেফারেন্সেস অথবা তোমার ফোনে যে বাইবেল আছে অ্যাপ আছে সেটা তুমি দেখতে পারো যে ওখানে কোনো ক্রস রেফারেন্স আছে কিনা বা একটা পদের 
মত করে আরো কয়েকগুলো পদ পাশে লেখা থাকে সেরকম দেওয়া আছে কি না if i use my bible app আমি যদি আমার বাইবেল অ্যাপ ব্যবহার করি and i look at a particular verse আমি তখন একটা পদের দিকে দেখি if i click on the side আমি যদি পাশে দেই it says cross references there are 29 cross references for this one verse তখন লেখা ওঠে যে ওই একটা পদে ওই একটা পদের সাথে আরো অনেকগুলো পদের মিল আছে so this will often be enough to help me understand what does the verse mean so try eta amake shahajjo kore je oi potra mane ke bujhte eta shahajjo kore this is called the online bible it, it looks like this mm-hmm. and uh If you can't figure out what that part means, যদি তোমরা বুঝতে না পারো যে ওই অংশটার মানে কি, then you're not going to preach about it. তাহলে তোমরা ওই অংশটা নিয়ে প্রচার করবে না. Then the fourth thing you're going to do, এবং চতুর্থ যে বিষয়টা যেটা তোমরা করবে, is you're going to in your mind outline the chapter. আর তারপরে ওই অধ্যায়টা তোমাদের মনে মনে তোমরা যদি কোন মানুষ কোন জ্ঞানের জ্ঞান চায় তাহলে সে যেন ঈশ্বর কাছে আমি হয়তো এখানে লিখে দেখতে পারি I will ask God five times this week to give me wisdom. যে আমি আজকে ঈশ্বরকে পাঁচবার জিজ্ঞাসা করব যেন তিনি আমাকে জ্ঞান দান করেন. You want to make something practical so you can know whether you did it or not. তুমি এমন কিছু করার চেষ্টা করবে যেটা প্র্যাকটিক্যাল বাস্তবিক যেন তুমি জানতে পারো যে তুমি এটা করতে পারবে কিনা. This is an important step. কারণ যখন তুমি বাস্তবিক কোনো কিছু কাজ করার অভ্যাসে চলে যাবা তখন তুমি একটা ধারণা পাবা যে কিভাবে তোমার অডিয়েন্সকে অডিয়েন্সের কাছে বা তোমার শ্রোতাদের কাছে তুমি অনুরোধ জানাতে পারো তুমি যদি তাদেরকে বলো যে বারবার অনেক বেশি প্রার্থনা করেন ক্যান দে পুট দ্যাট অন देयर লিস্ট অফ থিংস টু ডু তারা কি এই প্রার্থনা অনেকবার প্রার্থনা করাটাকে তাদের দৈনন্দিন কাজের সাথে যুক্ত করতে পারবে? They'll never know if they're done. They'll never know if they've prayed enough. তারা কখনোই জানবে না যে তারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রার্থনা করছে কিনা। But if you ask them, কিন্তু তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, to get up and read the Bible five times in the morning this week. যে আজকে এই সপ্তাহে তারা যেন তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠে এবং পাঁচবার তারা যেন বাইবেল নিয়ে বসে then they know if they've done it or if they haven't তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে কোনটা তারা পারছে এবং কোনটা তারা করে না so you're looking for something practical তাই তুমি আমার একটা জিনিস খুঁজতেছো যেটা প্র্যাকটিক্যাল বা বাস্তবিক করা সম্ভব your sixth point এবং পঞ্চম পয়েন্টটা you're going you're going to choose three to five ideas from the chapter that you want to include in your sermon তুমি তোমার অধ্যায় থেকে লাগবে <laughs> না because the audience cannot handle this. কারণ তোমার শ্রোতারা এতগুলো পয়েন্ট সহ্য করতে পারবে না। If you hear a sermon of about 20 points. তুমি যদি আমার একটা সার্মন তৈরি করো একটা প্রচার তৈরি করো যেটা ভিতরে 20টা পয়েন্ট আছে। At the end of it you can't remember any of them. শেষ মেশে তুমি কিছু মনে রাখতে পারবে না। So you understand. তোমরা বুঝতে পারতেছো? 
Now you're going to start preparing your sermon. Uh, you want to have an introduction. Uh, in the introduction, you let them know what you're going to be doing. That you are going to be helping to solve a problem. Uh, maybe the problem is that they have an addiction. Or that they are discouraged. Or they are far from God. You want to connect your sermon to some problem. Because this helps them listen to it. You want to include somewhere in your sermon, either at the beginning or the end, some illustration that helps. Where do you get your illustrations? Illustration, but you Nature is the best place. Uh, Bible is a good place. Uh, please don't draw your illustrations from movies or sports. We don't want to distract people by our sermon. Let me give you an example of an illustration. Look in your Bible. At uh, 1 Corinthians. Chapter 10. Chapter 10 and verse 13. There has no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted above what you are able. But will with the temptation also make a way of escape so that you can bear it. This is a beautiful promise that when a temptation comes to you, God measures it. He makes sure it's not too strong for you. I was here in Bangladesh walking along a, a raised ridge like, like a, a road that was raised up from the swamp area. And I saw near me a rat jump into the water. He was swimming directly away from me. But right after him, I saw a large water monitor jump into the water. Into the water. That's the water lizards that you have in this country that can be this long. I'm sure you've all seen them. They're quite good at swimming. And in the water, the lizard is much faster than the rat. So I was watching. Just before the lizard got to the rat, there was a tree that had a branch that came down almost to the water. And it had some leaves that came down almost to the water. The rat reached up and grabbed the leaf and pulled it and then grabbed the stem and climbed up into the tree. And the lizard could not follow him. I thought a lot about that. 
What if the rat had stayed on the edge of the water and prayed for deliverance? এখন ওই ইঁদুরটা যদি ওই ঘাটের বা ওই পুকুরটার পাশে দাঁড়ায় প্রার্থনা করত যে ঈশ্বর তুমি আমাকে রক্ষা করো। He would not have been delivered. তখন কি সে রক্ষা পেত? He would have been eaten. তখন তা সে পেটে চলে যেত। Did God make a way of escape for him? কিন্তু ঈশ্বর কি ওর জন্য একটা রক্ষা পাওয়ার রাস্তা তৈরি করেছিল? Yeah. God put a, a branch in the right place. ঈশ্বর সঠিক জায়গায় একটা ডাল দিয়ে দিয়েছে। But the rat had to run. কিন্তু ওই ইঁদুরের শাতানো দরকার ছিল। He had to think. চিন্তা করা দরকার ছিল। He had to jump. তারপরে ঝাঁপ দেওয়া দরকার। He had to swim. তারপরে তার সাঁতার কাটা লাগছে। He had to climb. তারপরে ওই ইয়া বেয়ে ওঠা লাগছে। God made a way of escape. चिंता You have to jump. You have to swim. You have to climb. You can see it easily when you think about the farm. If Jonah went out there and kneeled by the farm. And he prayed for a good harvest. এবং তারপরে যদি সে ভালো ফসলের জন্য প্রার্থনা করে। But he did not use any fertilizer. কিন্তু সে যদি কোনো সার ব্যবহার না করে। Didn't do any planting of seeds. কোনো শস্য যদি না লাগায়। That prayer would not be any good. তাহলে প্রার্থনা কোনো কাজে হবে না। God is asking you to put your whole heart into your part. ঈশ্বর বলতেছেন যেন তুমি তোমার সমস্ত হৃদয় তোমার কাজে দাও। Do you understand what I mean by an illustration? এখন তোমরা কি বুঝতে পারতেছো যে এই দৃষ্টান্ত বা গল্প মানে আমি কি বোঝাচ্ছি? The message is in the verse. ওই পদের ওই পদ বা ওই প্রচারটা সেটা কিন্তু পদের ভিতরেই আছে। God will make a way of escape. যে ঈশ্বর আমাদের জন্য একটা সুযোগ করে দেবে যেন আমরা পরীক্ষা থেকে বের হতে পারি। But the illustration helps the people see how it works. কিন্তু এই যে যে গল্পটা এই গল্পটা মানুষকে সাহায্য করতেছে যে কিভাবে এই পথটা কাজ করতেছে সো ইউ ওয়ান্ট টু ফাইন্ড এন ইলাস্ট্রেশন ইফ পসিবল তাই তোমাদের এটা খুঁজে বের করতে হবে যে কোন ধরনের দৃষ্টান্ত এই ক্ষেত্রে ভালো হবে মেবি ইন দা মর্নিং হোয়েন ইউ গো ফর ইয়োর ডিভোশনস হয় তো সকালবেলা যখন তুমি তোমার সকালে প্রার্থনার জন্য যাও ইউ ক্যান গো ফাইন্ড আ প্রাইভেট প্লেস টু প্রে তখন তুমি একটা নিজের ছোট জায়গা খুঁজে বের করতে পারো যেখানে তুমি প্রার্থনা করবে And maybe if you keep your eyes open you'll see something. হয়তো তুমি যদি তোমার চোখ খোলা রাখো তাহলে হয়তো তুমি কিছু দেখবে। Maybe a butterfly or a caterpillar or a bird or a lizard. হয়তো হয়তো একটা প্রজাপতি দেখবা একটা পাখি দেখবা অথবা একটা গিলকিটি দেখবা। God has filled nature with beautiful things. ঈশ্বর এই প্রকৃতি খুব সুন্দর জিনিস দিয়ে ভরে দিয়েছে। One more thought about preparing your sermon. আর একটা বিষয় তোমার ইয়া প্রচার তৈরি করার জন্য বি শিওর টু ইউজ রিভিউ চেষ্টা করবা যেন রিভিউ ব্যবহার করতে পারো বা এটা তুমি আবারো পর্যালোচনা করতে পারো মেক শিওর ইউ সে দ্য সেম থিং মোর দ্যান ওয়ান্স চেষ্টা করবা যেন যেই কথাটা তুমি একবার বলছো সেটা যেন একবারে বেশি বল when you do review যখন তুমি রিভিউ করো বা এটা তুমি আবারো আলোচনা করো ট্রাই টু সে দ্য মেইন আইডিয়াস উইথ ইভেন শর্টার ওয়ার্ডস আই মিন শর্ট লাইক less words than that তখন তুমি চেষ্টা করবা যে একই ধরনের ধারণা যেন তুমি আবারো বলতে পারো কিন্তু একটু কম বাক্য ব্যবহার করো so in the story তাই এই গল্পে when i told the illustration যখন আমি এই উদাহরণ বলছি দৃষ্টান্ত দিছি i described the details about how the rat escaped আমি এই ডিটেইলসটা তোমাদেরকে বলছি যে কিভাবে ইঁদুর পালায় গিয়েছিল but when i'm reviewing কিন্তু যখন আমি এটা আবারো পর্যালোচনা করলাম i make a short list of things তখন আমি ছোট একটা লিস্ট করব think চিন্তা করো jump চিন্তা করা ঝাঁপ দেওয়া swim সাঁতার কাটা climb বে ওঠা i'm trying to help them get into their mind an idea that they need to make a plan amra ami chesta korchi jeno ami taderke 
এই ধারণাটা দিতে পারি যে কিভাবে একটা পরিকল্পনা করা যায় so ranjit you will need to make a good plan ranjit tumar ekta bhalo ekta plan korte hobe you're going to be here while we're all gone karon amra jok amra jokhon chole jabo tokhon tumi ekhane thakba so you make a plan tumi ekta porikoshona koro and if you run and jump and climb then you can escape je tumi jodi doudao jhap dao be shatar kato be oto tahole tumi rokha dite paro it's the nature of the of illustrations that you need to review them after you make them eta hocche ekta drishtanter udaharan jeta tomar abaro porjalochona korte hobe ebong porikorpona korte hobe if you do this properly eta jodi shothik bhabe koro people might remember your illustrations for months tokhon manush hoyto tomar ei udaharan ta masher por mash mone rakhbe it's possible even you will remember the rat story for a long time এটা এমনও হতে পারে যে তুমি এই ইদুরের গল্পটা অনেক অনেক দিন মনে রাখবে even though i did not use any enthusiasm i wasn't even standing up আমি কিন্তু দাঁড়ায়ও নাই বা তোমাদের সাথে কোনো হাসি তামাশাও করি নাই তোমাদের মনে রাখার জন্য but you can sort of see yourself in that situation কিন্তু তোমরা নিজেদেরকে ওই একটা অবস্থাতে দেখতে পাচ্ছ তাই না do you have any question about what i've said so far এই পর্যন্ত আমি যেটা বলছি তোমাদের কি কোনো পরি প্রশ্ন আছে নো आत्मसम <laughs> Uh, oh your own testimony yeah. oh sure yeah your own life is a great source of illustration tomar nijer jibon khub bhalo dishan but let me give you some guidance about that kintu eta niye ami tomader ke kichu boli a part of your life where you made a mistake emon ek tomar jiboner emon ekta ongsho jekhane tumi and someone helped you ebong keu tomake shahajjo korche or god helped you othoba ishor tomake shahajjo korche that's a great illustration ei udaharan ta onek bhalo but part of your life where you are the hero akintu jibone emon ekta jayga jekhane tumi chila hero like where you're the one who did the best thing compared to somebody else to je shomoy tumi onoder theke onek beshi bhalo kaj korcho that makes a bad illustration eta hobe khub kharap ekta you don't want to use that kind of illustration tumra ei dhoroner illustration ba bishote bhabe korte chao na any other question <coughs> আমরা যদি প্রচার করার সময় যদি মানুষ আমাদেরকে মানে আমাদের আমরা অজানা প্রশ্নগুলো যদি করে আমরা যদি উত্তর দিতে না পারি তো सपोज লাইক ডিউইং দ্য সারমন ইফ এনিওয়ান আস্কস ইউ সামথিং দ্যাট ইউ ক্যান নট অ্যানসার দেন হোয়েন ইউ প্রিচ ইউ আর নট ক্লেমিং টু বি আ প্রফিট যখন তুমি প্রচার করছো তখন তুমি বলতেছ না যে তুমি একজন ভাগবাদী ইউ আর নট সেইং দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং তুমি এটা বলতেছ না যে তুমি একজন তুমি সব জানো সো ইফ ইউ চ্যালেঞ্জ মি ইন মাই সারমন তাই তুমি যদি আমার প্রচারের সময় কোন চ্যালেঞ্জ করো আই উইল সে দ্য ট্রুথ আমি তখন সত্যিটা বলবো আই সে ফ্রেন্ড আমি তখন বলবো বন্ধু আই ডিড স্টাডি দিস চ্যাপ্টার এই অধ্যায়টা আমি পড়াশোনা করছি আই লার্নড আ ফিউ থিংস আমি কিছু কিছু বিষয় শিখেছি আই এম শেয়ারিং দোজ উইথ ইউ এবং আমি সেই সমস্ত কিছু তোমার সাথে শেয়ার করতেছি देयर আর মেনি अदर থিংস আই হ্যাভ নট লার্নড ইয়েট অনেক কিস বিষয় আছে যেগুলো আমি এখনো শিখিনি when i find them i will share them with you যখন আমি খুঁজে পাবো তখন আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব but i don't know everything কিন্তু আমি সব জানি না If that doesn't satisfy them there's something wrong with them. If, if they are not satisfied with that answer they have a problem. Can we take some reference verses from the chapter that we are going to speak? Of course. Obviously. You can use many references from your chapter and also references from other chapters. Tumra oi je je chapter ta ase ve je odhay ta bhalo kore she odhay theke tumi udhar nite paro pod nite paro othoba onnanno odhay theke tumi pod nite paro. It's really great if we have the people in the Bible. 
But don't have them going back and forth too much. Three or four or five times is enough. When you're in a rural church, like a church that's not in a big city, take a look at your audience. Do they all have the same Bible? If they do, you should preach from that Bible. Then when you give a Bible verse, you can say the page number. That way they can find it easily. Uh, you understand what I'm saying by that? It's very helpful to people who are just beginning to study the Bible. Any other question? Yeah. আমি <laughs> 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 Is it okay to preach while walking on the stage? Like you are moving and preaching. If, if you are moving while you preach, your audience only catches a little bit of your message. What Jesus did, is he would have a conversation as he walked, but when people began to listen, he would stop. And he would speak to the crowd that gathered. That's a good idea. Uh, our goal is to help people understand. But sometimes our preaching is very useless. Ellen White saw an illustration. Ellen White There was a, a horse that had a cart. And on the cart there were some men that had some bright uh, lamps, burning lamps. They talked about how dark a city was. So they drove into the city with their lamps. They drove around the city. And then they left. Ellen White saw that after they left, the city was just as dark as before they came. That illustrated the kind of useless preaching. Where you just show up and say some things and leave. The people need us to be with them. They need to see you outside of the sermon. So when we do our mission trips, we try to speak to the people several times before we leave. Any other questions? So I think I'm going to give you time to work on your sermon. To do the first step. You're going to read through your chapter several times. One of my classmates said to do it seven times, but I think three or four is enough. 
And while you're reading through it the last time, make your observations. Maybe before I leave, I'll ask you about them, or maybe I'll ask on Monday about the observations. Let me pray for you and I'll let you work. Our Father in heaven, bless the students as they read their chapters. Guide them to beautiful ideas. I ask in the name of Jesus. Amen.